इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैड और उसकी गाय के मुतालिक टैड है इस किसान का नाम किसान को कहते हैं इंग्लिश में फार्मर और ये है इसकी गाय गाय को इंग्लिश में कहते हैं काउ टैड अभी पढ़िए टैड एंड हिज काउ यानी टैड और उसकी गाय आगे पढ़ते हैं I am Ted, said Ted. I am Ted को स्पीच मार्क्स के अंदर लिखा गया है यानी ये वो अल्फाज हैं जो कि टैड ने कहे हैं I am Ted, said Ted. मैं हूं टैड टैड ने कहा आगे पढ़ते हैं टैड हैज अ और यहां सिर्फ तस्वीर बनी है और हमने इस तस्वीर की जगह तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम पढ़ना है जो कि है काओ यानी गाय टैड हैज अ काओ यानी टैड के पास है एक गाय आगे पढ़ते हैं मू सेड हेज यहां क्या कहेंगे तस्वीर की जगह हमने तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम कहना है काओ मू सेड हिज काओ मू उसकी गाय ने कहा यानी उसकी गाय ने मू की आवाज निकाली ये वो आवाज है जो कि गाय निकालती है इसीलिए इसे स्पीच मार्क्स में लिखा गया है अब आगे पढ़ते हैं आई कैन वर्क विद दिस काओ बिल्कुल ठीक और यहाँ भी ये अल्फाज स्पीच मार्क्स के अंदर लिखे गए हैं इसका मतलब है ये किसी ने कहे हैं तो देखते हैं ये किसने कहा है सेड टैड यानी टैड ने कहा टैड ने क्या कहा आई कैन मैं कर सकता हूँ वर्क काम विद साथ दिस इज काओ यानी गाय आई कैन वर्क विद दिस काओ यानी मैं इस गाय के साथ काम कर सकता हूँ सेड टैड टैड ने कहा आगे बढ़ते हैं मू Said his. अब यहाँ क्या कहेंगे काओ मू टैड की गाय ने कहा यानी उसकी गाय ने कहा मू यहाँ हिज का प्रोनाउन टैड के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है हिज काओ यानी टैड की काओ जिसका मतलब हुआ टैड की गाय अगला जुमला यहाँ फिर स्पीच मार्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मतलब है ये किसी के कहे हुए अल्फाज हैं चलिए इनको मिलकर पढ़ते हैं इट इज अ ड्रीम टू वर्क एज अ टीम विथ दिस यहाँ क्या कहेंगे काओ बिल्कुल ठीक और यहाँ स्पीच मार्क्स क्लोज ये जुमला मुकम्मल हो गया है अब देखते हैं ये किसने कहा सेड टैड टैड ने कहा इट इज अ ड्रीम टू वर्क एज अ टीम विद दिस काओ सेड टैड इट इज ये है अ एक ड्रीम खाब टू वर्क काम करना एज अ टीम यानी मिलजुल कर विद साथ दिस इज काओ यानी गाय के सेड कहा टैड ने इट इज अ ड्रीम टू वर्क एज अ टीम विद दिस काओ सेड टैड यानी इस गाय के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना मेरा एक ख्वाब है टैड ने कहा और देखते हैं जवाब में गाय ने क्या कहा मू 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 सेड हिज काओ बिल्कुल ठीक और जैसा कि गाय की आवाज होती है उसी तरह से यहाँ लिखा गया है मू की आवाज यानी कि गाय ने भी अपनी आवाज में यानी अपनी जानवरों की बोली में कोई जवाब दिया यकीनन वो टैड की बात से खुश हुई होगी तो चलिए मिलकर इस इबारत को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं आप भी मेरे साथ पढ़िए टैड एंड हिज काओ आई एम टैड सेट टैड टैड हैज अ काओ मू सेट हिज काओ I can work with this cow," said Tad. "Moo," said his cow. "It is a dream to work as a team with this cow," said Tad. 
मू 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 सेट हिज काओ इसका मतलब है काओ ये बात सुनकर बहुत खुश हुई के डैड का ये ख्वाब था कि वो मिलकर इस गाय के साथ काम करे जब हम ये बात कहते हैं कि ये हमारा ख्वाब है इसका मतलब है कि ये हमारी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है यानी हम ऐसा करना चाहते हैं तो क्योंकि इस गाय के साथ काम करना टैड की ख्वाहिश थी तो वो बहुत खुश था और इस बात को सुनकर गाय ने भी जोर जोर से मुंह की आवाज निकाली और ये इजहार किया कि वो भी बहुत खुश है जब किसान किसी जानवर से मदद लेते हैं और मिलकर उनके साथ काम करते हैं तो वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं अब आप इस दिलचस्प सब सबक को अच्छी तरह से समझने और पढ़ने का तरीका सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ समझकर पढ़ने की कोशिश जारी रखिए